，有时候我们可能会需要旋转版面，就是把这个影像呢稍微旋转一下。那么我现在这个地方呢，加上一段文字哦。现在老师选择的文字是水平文字工具。我如果在这个地方点选，好，我们在这边先选择字形，我用这个字形好了。输入文字，然后我也可以改变一下文字的颜色。按确定。好，加这个文字的目的其实是，待会我们可以更清楚的检视它的旋转或是翻转的方向。那只不过呢，现在我这边建立的是一个文字图层啊，这是一个文字图层。好，那如果说你希望是直接打在。背景上的话，你可以怎么做呢？来，我这边先关掉啊、哦，先隐藏起来。那这样的话呢，我可以使用水平文字遮色片工具，或是垂直文字遮色片工具。这个遮色片什么意思呢？其实就是指可以建立一个文字形状的选取范围。只不过呢，各位点选的时候，实际上呢要画在这个背景上。好，我们在这个地方再点选。调整到适当的大小。好，接着点选之后呢，我们就输入文字。你可以发现这个文字感觉上变白色哦。那其他影像的部分呢，好像套用了一个粉红色。其实这个是遮色片。那我们在这边选取之后呢，再点选确认。好，你可以发现呢，它就建立一个选取范围。好。所以，如果说我现在想要把颜色填入的话，来，我先选，先移动一下，移到适当的位置哦。然后，颜色可以在这边，或是在颜色面板选啊，先选到我要的颜色。然后，我们因为是要填上前景色哦，所以呢，可以按 Alt 加 Delete 啊，填上前景色，像这样子。那我可以在空白的地方点一下，取消选取的范围。OK， 那么现在呢，我就带各位来看一下如何旋转版面。点选功能表影像，选择影像旋转。那我们在这边可以旋转180度，上下颠倒。这个不是垂直镜色哦，其实是旋转180度。好，那如果你只是要顺时针或是逆时针旋转90度的话，你可以在这边。啊，选择顺时针旋转90度，那我们再转一次呢，就转回来了。再做一次顺时针旋转90度，就转回来了嘛。好，好，也可以做逆时针旋转90度。好，我们再转回来。那如果说你要旋转任意角度的话，我们在影像。旋转任意这个地方呢，我们输入看你要顺时针或是逆时针啊。方向设定完成，我们还设定角度，例如我只要转15度，按确定啊。顺时针旋转15度。那么，请各位注意的就是，当你旋转的时候，版面会因此而增加，所以呢，它会出现白色啊，它会出现这个白色。不过呢，有一个方法可以解决这个问题哦。你可以怎么做呢？滴管工具是用来吸取颜色的。我们可以先吸取背景颜色，有没有注意到吸取到这个地方？它其实不是白色哦，看起来是白色，但实际上不是白色。然后呢，我们在这个地方点一下，点选之后，它会把前景色跟背景色对调。现在呢，这边的颜色就跑到背景色去了。好，我们可以试着旋转看看。但是不一定可以得到我们要的效果，为什么？因为它的背景可能是不止一种颜色、哦，没关系，我们先试试看，还是选择任意，顺时针旋转15度，再按确定。你可以注意到，在这个地方已经不明显了，但是呢，很显然的，在这个地方呢还是白色。所以呢，其实如果说你要避免这个地方的问题的话，其实还有一个办法了，我这边顺便提一下，笔刷。然后我们可以调整一下
笔刷的大小。好，然后呢，我们吸取这边的颜色。你如果要吸取这边的颜色，快速键是 Alt 键，吸取颜色，然后呢，用你刚才吸取到的颜色呢，喷上来。好，把这边的颜色呢给补上。这边也是，吸取颜色，把它补上。好，因为我们在旋转的时候呢。就会有这些白色的部分啊，你可能要补一下的。下面这边我就不补了。好 ，OK， 那我再还原回来好了啊，用退后或者是用回复都可以。那如果说你要做垂直进色或是水平进色，我们讲翻转哈、啊，则是在影像旋转这个地方，这个是水平翻转版面。水平方向的，好，我们再翻转回来，再执行一次，然后这个是垂直翻转版面，所以你可以发现水平翻转版面就好像看镜子一样左右颠倒，那垂直翻转版面呢，就好像水面倒影一样是上下颠倒的。好，我们再还原回来，好，我想把刚才那个文字呢。再给放回去哦。点选，输入文字。好，你现在呢还没有确认的时候，你还可以去改变字体，还可以改变文字的大小。好，确定。但你确定之后就不能改了哈、哦，因为你确定之后，它就变成是一个选取范围了。好，我们在这边呢选取。然后可以移动一下它的位置，并且呢，我们指定一个颜色，再为它帮它填上，取消。如果今天呢，你不是要旋转整个版面，你只是要旋转一部分的影像，要怎么做呢？那你就要使用这里的啊，可以看一下这边有一个任意变形。那现在不能用，是因为我还没有建立选取范围，或者我没有选取图层，所以现在是灰色。好，我们这边呢选取，我只要旋转这一朵玫瑰花，那这个 Photoshop 的文字我希望留在原地。好，我们在这边呢先先选取吧，用套索工具就可以了，因为我们只要粗略的选取。好，选取，然后就可以使用任意变形。好，我们在这边呢旋转它。当然呢，我们有必要要移动一下位置，但是这个地方呢还是会遇到刚才的问题。这个地方就是要请各位注意的，你看这个地方呢就变成白色的，对不对？好，所以如果说你要避免这个问题的话，你还是一样啊、哦，用滴管工具去吸取它。好，这个地方呢主要是让各位知道，版面旋转跟我们选取的范围旋转做出来的效果其实是不一样的。我再还原回来，接下来我们再讲一下裁切。影像在影像旋转下方有一个裁切，这个裁切现在不能用，因为裁切必须要先建立选取范围。老师在这个地方先选择矩形选取画面工具，我先选一个范围，这个是等一下呢我要保留下来的部分。那必要的时候呢，你也可以用方向键稍微微调一下它的位置。好，这是我等一下要裁切的范围。点选影像，再选择裁切，这样就裁切掉了。其实这个工具呢，跟我们前面介绍过的裁切工具，结果是一样的。好，这个地方工具箱有个裁切工具，你可以用拖移的方式。选取你要保留的范围，然后你还可以调整，你可以移动，可以调整它的边界，然后再确认目前的裁切操作，这也可以裁切。好，只不过我们在影像底下的这个裁切指令呢，是要搭配选取工具，不一定要用矩形选取工具，你用其他的选取工具也是可以。好。
回复。接着呢，我们再看这边有一个修剪哦。什么是修剪呢？当你修剪的时候，它可以根据我们的颜色，左上角像素的颜色跟右下角上述的像素的颜色呢，去剪掉这些部分。但是在这个地方呢，老师要另外再拿一个图档。做示范啊，我们这边开启旧档，我拿小丫丫来做示范哦。你可以看到，在这个地方有一些些边界啊，就是我们的这个没有没有刚这个小丫，你可以发现了，它并没有刚好靠到边缘。那如果说你希望裁切到刚刚好的话，怎么做呢？影像修剪，那你要剪掉哪一个部分？顶端、底部。还有左侧跟右侧，如果都要剪掉的话，按确定。你看，它会剪掉刚刚好。好，我再做一次哦。版面尺寸，刚才我们有有做过的。现在呢，我把它的宽度跟高度呢都加一百。好，所以它的边缘呢都会有很多白色的空白。那我现在呢，就如果说我要剪到刚刚好的话，我就可以使用修剪。好，然后你要根据哪个地方的颜色呢？是左上角的颜色，还是右下角像素的颜色？你可以在这边选，其实都是白色嘛。然后你可以选择说你要剪掉哪个部分，比方说我可能头顶的部分我要保留，那你就可以把这个头顶的合取方块取消，再按确定，头顶保留下来。对不对？好 ，OK， 修剪。那如果这次呢，顶端也要剪掉，勾选按确定，这样就可以。好，那我们这边呢，再回到刚才的那个玫瑰花，点选。所以如果说我想要把这个白色的部分也修剪掉，我希望这个影像就刚刚好，不要有这个上下左右的空隙的话，那我是不是也可以用同样的指令呢？影像修剪还是跟刚才一样，其实你会发现呢，这边的左上角跟右下角好像是白色，对不对？其实我们刚才看到了，它并不是白色。来，我们按确定，有没有被修剪掉？没有，为什么？因为实际上它的颜色、哦、并不是真正具备的白色。各位，你可以看一下这边的资讯面板，在资讯面板上面有一个 R G B。分别代表滑鼠游标所在位置的红色、绿色、蓝色的数值。你可以发现，我滑鼠游标在移动的时候，这个数值其实会跳的。这张照片应该是实际拍摄的照片，它没有处理啊。那或者是有处理的话，也没有把背景全部变成单一的颜色，所以你可以看到，在这个地方的颜色才会变化。好，那有没有办法可以解决这个问题呢？其实我们可以用前面介绍的这个魔术棒工具啊，我们这边呢设定一下容许度，点一下，你可以发现，即便我这边的容许度已经设定成十了，那右半边有一些的影像呢也是没有被选取，没关系，我们按 Shift 键 ，Shift 键就相当于增加自选取范围这个功能啊，我们在这边呢增加这个部分。我们填上白色就好了嘛。好，点一下，我要填上目前背景色的这个白色。快速键是 Ctrl 加 Delete。好 ，OK， 取消，取消选取。各位，你看一下这个 RGB 哦，滑鼠游标经过的时候，它有没有变动？没有，因为我的背景呢，已经全部变成白色的。所以你看，刚才其实没有很明显哦，感觉上好像也是白色，但是却没有办法裁切掉。所以各位有时候呢，不要相信你的眼睛，因为在画面上所看到的这个颜色呢，有时候并不是你所你所想象的。那我们这边呢，再点选影像，修剪，跟刚才一样，我们剪掉顶顶端、底部、左侧、右侧，好，按确定，这样就可以剪掉了。好，以上为各位介绍的是影像的旋转、裁切与修剪的操作。待会请各位同学先练习到这个地方。